Is jylle recht vir die woord van die Heere? Sê vir een langs jou, ek is recht vir die woord van die Heere. Ek praat met jou vanmore, 2024, die jaar van reflecteer, evalueer en activeer. Reflecteer op dit wat was, evalueer op dit wat is en activeer dit wat moet gebeur. Amen. En so baie keer van ons is so hastig dier een jaar, dat ons nie meer ag van, daar is goeie goeders wat ook in een jaar gebeur, maar daar is ook slechte goeders wat gebeur in een jaar. So daarom is het nodig om te reflecteer. En daarom, die beste manier hoe om te reflecteer is, as jy jou foon vat, en bykie na die foto's gaan kyk, wat jy geneem het van, Januari 2023. En as jy so deurwerk, en jy sien die plekke wat jy besoek het, en deurgegaan het, mense wat jy ontmoet het, sal die geest van die Heere, as jy sê, Heere, ek wil bykie reflecteer op 2023, gaan die geest van die Heere vir jou precies wees, wat het daar gebeur, wat moes daar gebeur het, wat kon het jy anders te gedoen het, wat kan jy saamneem met jou in die nieuwe jaar in. So dit is nodig, om te reflecteer, dit is rechtig nodig, evalueer is om rechtig te kyk, waar is ek nou, hoe lyk my situasie nou, in die skrifgedeelte, waarmee ons geëindig het, verlede sondag, wil ek begin, hierdie sondag, en daar die skrifgedeelte is, in 1 Peter 1, 13, in the Passion Translation, hy sê, so then, prepare your hearts and minds for action, wie stem sam met my, dat hierdie jaar, gaan een jaar van aksie wees, Gloeie dit vanmoor, dit gaan een jaar van aksie wees, maar dit nodig dat ons net so bykie tyd sal vat vanmoor om te reflecteer ook, wat het gebeur in 2023? En die vraag wat ons moet vraag is, wat moet ek onthou en wat moet ek vergeet? Wat moet ek onthou wat gebeur het in 2023 wat vir my tot voordeel gaan wees, maar daar is sekere goeders wat gebeur het, in 2023, wat jy definitief moet van vergeet. Daar is goed wat ek moet los in 2023. En baie van ons sikkel om goeders te los. Maar daar is sekere goeders wat ek moet rechtig saamvat in 2024. Nou kom ons kyk, wat is die goed wat ek moet vergeet, verlaat en achterloos? As jylle recht daarvoor, daar is drie dinge. En die eerste ding wat ek moet los is, verlaat ou geskiendenis die ou koeie. Ken jylle ons die ou koeie? Jylle kom oor een, nie maar ons begrawe nou die ou koeie. Maar laat daar nou net een feit is in jylle ontstaan. Dan is die graaf daar en die ou koeie word opgegrawe en elke keer wanneer jy die ou koeie opgrawe, is hy stinker. Hy vrot erger as verlede keer. Elke keer wanneer jy jou ou koeie opgrawe, is dit erger as die vorige keer. Amen. So verlaat ou geskienis. Daai goed wat nie lekker was nie. Daai goed wat jy baie keer in een arsenaal hou, vir sekere tye. Jy hou moest dit so in een arsenaal. En jy sê vir jouself, ek moet dit opskryf. Hierdie goed moet ek onthou. Nie, daai goeders moet jy vergeet van. Los dit in 2023, die slecht wat gebeur het, los die geskienis uit. Daarom sê die woord van die Heere, dink nie aan die vorige dinge nie, en slaan geen acht op wat vroeger gebeur het nie. Kijk, ek gaan iets niets maak, nou sal het uitspreid, so sal jylle dit nie merk nie. Nou sal jylle dit uitspreid, sal jylle dit nie merk nie. Ja, ek maak een pad in die woestijn, riviere, in die wildernis, kyk wat sê die boodskap, en hy sê, moet nie vaststeek by die verlede nie, jo, hallo, jylle raak stil, moet nie vaststeek in die verlede nie, moet nie net dink, aan die dinge wat voorbij is nie, let op, ek gaan iets niets laat gebeur, dit het al reeds begin, gloe jylle, dat die nieuwheid al reeds begin, in jou lewe, Gloe jylle dat die manifestatie is reeds sigbaar in jou lewe, dat 2024 gaan een baie fantastische jaar in die Heere wees. Al lyk het miskien nie nou so nie, maar ek sê vir jou, dit is een jaar van geloof. 
Dit is een jaar van recht om hier te baag. Zonder geloof. Hebreus 11 vers 6. Is het onmoeilijk om God te baag. En ik weet niet van jou niet, maar ik heb de begeerte in mijn hart. Jere, ik wil nader aan die kom. Ik wil je behaag. Ik wil ook die woorden hoor wat je nog gehoor het en je nog het met God gewandel. Je nog, Noach, Abraham, Isaac, Jacob, David, al die mannen het het gehoor dat hulle het God behaag. Ik smag my met my jylle weese om die Heere te behaag. Hoe behaag ek die Heere? Dier geloof. Al sien jy nie nou die deurbraak nie. Al sien jy nou die uitkomste nie. Geloof dan is die vaste vertrouwen op die dinge wat ek hoop. Een bewys van die dinge wat ek nie sien nie. Die triple 1 skrif. Hebreus 11 vers 1. Amen. Geloof som te weet dat ek weet dat ek weet dat alles is recht terwyl alles verkeerd lyk. Dis geloof. Om rechtig deur te breken en te sê, Heere, ek gaan nie behaag. Sonder geloof is onmoeilijk om God te behaag. En hy wat na God toe gaan met geloof dat hy is. Wie is hy? Hy is wonderbaar. Hy is raadsman. Hy is my sterke God. Hy is my eeuwige vader. Hy is my vrede fors. Om te geloof dat hy is. En een beloner is vir die wat hom soek. En dis ook om ons 21 dag van vast en gebed het. Om rechtig die Heere te soek. Dis nie een tyd vir die eet nie. Dis nie een tyd om net te dink, ook ek wil maar net deel wees van die groep. Nie nie, ek gaan bezigheid meen met die Heere. Ek gaan die Heere soek. Hy sê, hy is een beloner vir die wat hom soek. En waarachtig gaan jy beloning kry. Matthies 6 sê dit. Wanneer jy gee, wanneer jy bid, en wanneer jy vast. Nie as jy dit doen nie. Hy sê, wanneer, wanneer jy dit doen? dan sal die vader wat in die verborgen is, jou beloon, hy sal jou in die openbaar sal hy beloon, allemaal sal jou vooruitgang sien, omdat jy verlede sondagse boodskap, allemaal sal jou vooruitgang sien, geestelik sal jou vooruitgang, so dan gaan hy verder, hy sê, let op ek, gaan iets niets doen, dit het al reeds begin, kom jylle dit nie achter nie, ek maak dier die woestijn, een pad vir my volk, om terug te kom, prijs die jyre, hy haal ons uit slavernij uit, hy haal ons uit Egypte uit, hy vat ons, hy maak vir ons een pad, na ons belofte toe, na ons belofte land toe, weet beloftes in hierdie plek, wie vertrouw die jyre, dat my beloftes gaan deerkom, hierdie jaar gaan ek, die beloftes proe, sien, smaak, en sien dat God is goed, Sy beloftes is ja en amen. En daar die beloftes gaan deerkom vir my. Amen. As jy recht vir die tweede ding wat ek moet verlaat, verlaat ou seer kry. Daar is nie een in die plek wat nie seer gekry het al nie. Jy het seer gekry omdat jy teleergesteld is in die mens. Iemand het jou bedrieg, iemand het jou belieg, iemand het jou ingedoen, iemand het nie sy beloftes nagekom nie. Of Jy het seer gekry oor verwachtinge wat jy gehad het wat nie ontmoet was nie. Of jy het selfs iets verloor, jy het een geliefde verloor dier die dood, jy het seer gekry. Maar as jy by die seer kry bly, kan jy nie voor en toe beweeg nie. Vergeet seer kry, verlaat seer kry en stap aan. Beweeg voor en toe. Amen. Kijk wat sê die woord van die Heere. 2 Korintheers 5, hy sê, daarom as iemand in Christus is, is sy nieuwe skepsel, die oude dinge het verby gegaan. Kijk, ek het alles niet, alles het niet geword. En dit alles is uit God, wat ons met homself versoene dier Jezus Christus en ons die bediening van versoening gegeet. Elkeen van ons het die vermoe om versoening te bewerkstellig. So dat herstel kan kom, restauratie kan kom, vergifnis kan kom dat ons mekaar kan vryspreek. Ons maak mekaar seer, maar jy het ons het mekaar nodig. Hoor jy, eister sluip eister, so sluip die een mens, die ander mens. Dit is seer om gesluip te word, maar weet jy wat, ons het het nodig, so dat die beeld van Christus na vore kan kom. Die derde een is, verlaat ou gewoontes. En elkeen van ons het een gewoontekie, wat iemand irriteer, affecteer, beinvloed, iemand het een gewoonte, wat rechtig nie aangenaam is nie. En ek vertrouw die Heere dat in hierdie 21 dag, dat die Heere dit gaan openbaar, die gewoontekie, wat jy het, gaan gebreek word in die naam van die Heere. Daar die verslaafde gewoontekie, 
gaan gebreek word in die naam van die Heere. Hoe gaan het gebreek word? Weet je hoe gaan het gebreek word? Hier sê, Isaiah 58, hy sê, Is not this the fast that I have chosen? To lose the bonds of wickedness. Chains, bonds. To undo the heavy burdens and to let the oppressed go free and break every yoke. Gloeie dat ons in hierdie 21 dag gaan jy dinge begin en beleef waar die Heere jou rechte gaan vry maak, hoe nader jy aan die Heere gaan kom, hoe meer gaan die goed wat tussen jou en die Heere staan, dat die goed wat jou vastgehou het, gebind het, gaan gebreek word in die naam van die Heere, en jy gaan totaal vry kom, so dat jy kan wees dit wat Christus wil hee, jy moet wees. Die duivel wil jou gebonde hou, die duivel wil jou gebind hou, die duivel wil jou in gevangeniskap hou, want hy weet, solang hy jou in gevangeniskap hou, kan jy nie jou volle potentiaal in Christus Jezus bereik nie. Maar die oomlik, wanneer jy vry kom van hy goed, dan het hy moeilikheid. Dan het hy groot probleme. Ek sê altyd, jy is geseend, gesalf, gezond, gelukkig, en dan noem ek het, sommer jy is gevaarlik ook. Jy is gevaarlik vir die duivel. Wanneer jy die salving van die Heer op jou leven het, is jy geseend, gesalf, gezond, gelukkig en gevaarlik vir die duivel. En hierdie 21 dag gaan ons al hoe meer gevaarlijker word vir die duivel. Hy gaan alle rande goeders in jou pad gooi, so dat jy net nie moet vast nie. Jy gaan versoeking op versoeking kry om my koek en my taart en my goeders te gaan eet. Allemaal rondom jou gaan even skielik wil verjaar. En allemaal kry even skielike bevordering. Jy hou vast. Jy het een plan gemaakt, jy het een besluit geneem en jy gaan vast hou en jy gaan bly vast, amen, tot die deurbraak daar is, tot die oorwinning daar is. Daarom kom ons by mekaar, die tiende, die aand, het ons power nights, elke woensdag aand in hierdie 21 dag het ons power nights, waar die eerste half uur gaan haar leren gegeven word, hoe om effectief te bid, hoe om effectief rechtig inpak te maak in die geestesrealm, en daarna gaan ons cooperatief saam bid, en ons gaan die vrug daarvan sien, hoe die geest van die Heere gaan beweeg, en ons midden soos nog nooit van tevore. Ek sê, hierdie is ons jaar, die jaar van aksie, die jaar van deurbraak, die jaar van oorwinning, en die Heere, come on kerk, geef my behoorlijke lofoffer. Halleluja! I can't go back and change the beginning, but I can start where I am and change the ending. Gaan het gebeur? Verseker gaan het gebeur. Verseker. Nou, ons baie van ons sê dat, jy weet, ervaring is die beste leermeester. Nou, John Maxwell sê nie, dit is nie so nie. Want baie mense het ervaring, maar hulle bly die selfde. Maak jy sak, wat sy ervaring jy het nie, as jy nie die ervaring gaan gebruik, en rechtig gaan focus, en dat het rechtig intentioneel gaan wees, om te verander nie, gaan die ervaring wat jy opgedoen het, niks beteken nie. Daarom sê, experience isn't the best teacher. But what is the best teacher? Evaluated experience is the best teacher. Evaluated experience. So you must evaluate. Op your dashboard, and I don't know what you call the, the panel board of your voertuig, you have different instruments. But you don't look at the first instrument. On the other hand, my wife doesn't look at the petrol instrument. Nie. En as ek in haar voertuig klim en ek kyk, dan sien ek, die lichtje is al aan. Dan vraag ek van, hoe lang is hier die lichtje al aan? Dan sê sê, nee, sê ek so 20 kilo's, hy kan nog 30 kilo's gaan, sê my vrou. So daar is instrumente, wat jy moet na op acht slaan, jy moet na die instrumente kyk, want hy sê vir jou, die oliedruk is reg. Ek het een nieuwe instrument in my voertuig, Hy sê vir my tot my banddruk, die wielese banddruk. Na die afgelopen week of twee het ek achtergekom, my linker achterwiel het een slow puncher. En vanmorgen toe ek in die kartlim toe druk, ek gauw die, die 
instrument, en ek sê, hy is bezig om af te blaas, sê ek vir my reed, na die kerk, moet ons hierdie, hierdie band pomp, en volgende week, moet ons hierdie band laat recht maak, anders te gaan hy ons laat staan, ek gaan hierdie band reil nie, amen, dat is instrumente om vir jou te waarskie, dit evalueer die situasie, hoe gaan die machine aan, en so het ek en jy ook instrumente, en daar is 12 instrumente, Adrian, ek wil gau, ek wil sommer die demonstratie nou doen, daar is 12 instrumente, in ons leven, wat ons moet op acht slaan, en hierdie instrumente, as ons nie na daarie instrumente gaan op acht slaan, gaan ons nie die volheid bereik, wat die Heer wil hee, ek en jy moet bereik nie, hoor vir my, want Psalm 23 vers, 5 sê dit uitdrukkelijk, hy sê, hy bereid een tafel voor my aangezicht, teenoor my teestanders, hy maak my hoof vet met olie, my beker loop oor, wie glo dat die Heer wil hee, dat jou beker moet oorloop, amen, ek glo met my hele hart, dat die Heer wil hee, dankie Adrian, jy moet nog nie blij, skies my boete, blij net hier so, die Heer wil hee, kom my brother, kom hou die microfoon vir my vast, ha sê, Hierdie houwer is die houwer wat die Heere vir jou en vir my voorgestel het, dat die kapasiteit van hierdie houwer is hier so. Die Heere wil hee dat hy moet oorloop. Amen. Maar weet jy, baie van ons het sekere areas in ons levens wat daar tekort is. Dis die instrumente wat jy nie daar pou nie. En die goeders begin al hoe meer afbeweeg en afbeweeg en afbeweeg. Maar wat gebeur is, die Heere wil hee, dat jy met jou volle potentiaal en volle kapasiteit bereik, hy wil jou tot oorlopens toe seen. Maar daar die areas, waar daar tekorte in is, en hier is 12 areas hier ingemaak, ek het het gister ingeteken, 12 areas, hier is verachtig, 12 areas in hierdie ding. Maar as jy hierdie areas vat, en nou wil die Heere sy seen in jou leven kom uitstort kijk wat gebeur, as daar sekere areas in jou leven is, wat daar een tekort is. die seen loop uit, op die areas wat daar tekort is in my leven, in plaas van, om by die rand te boe uit te loop, loop ek by hierdie plekke uit, sê ek hier so, en kyk wat is maar daar in, dis nie jou kapasiteit wat die Heere wil hee, jy moet hee nie, amen, die Heere wil absoluut jou vol maak, met sy seeninge, maar daar is areas wat herstel kan word, Daar is hierdie skrifgedeelte, dankie Adrian. Daar is hierdie skrifgedeelte, ek wil weer teruggaan, wat sê, I can't go back and change the beginning, but I can start where I am and change the ending. So die Heere kan hierdie goeders vir my herstel, want ek daarop acht slaan, daar is areas in my leven wat herstel moet word. Prijs die Heere, dis nie ek kabot, dis nie verby nie, Die Heere gaan my help om hierdie areas in my leven te herstel. So ek gaan jou hierdie 12 areas nou wees. En ek wil hee dat jy vir jou self dit moet evalueer. Hoe lyk die area in my leven? Dan gee jy dit een punt tussen 0 en 10. Is dit recht so? En as jy laat punt het, moet jou self nou nie kruisig nie. Maar sê Heere, hierdie jaar is een jaar van aksie. Ek gaan die area in my leven gaan ek herstel. Ek gaan om toebou in die Heere, so dat die water, die sieninge van die Heere, nie daaruit kan vloe nie, maar tot oorloop ons toe vol in my leven kan wees in die Heere. Amen, gloe jy dit? En wanneer jy hierdie evaluering doen, en jy moet tenminste een keer een maand, dan doen jy hierdie evaluering saam met, saam met jou vrou, saam met jou maat, of by jou self, terwyl jy bezig is om af te sonder, te bid, sê jyre, hier is hierdie twaalf instrumente in my leven, en ek wil hulle punte gee, en daar die punte wat te laag is in my leven, jyre, help my, 
om acht op te slaan en het te herstel in die naam van die Heere. En die geest van die Heere gaan jou help dat het herstel kan word. Gloe je dit? Vermoorde. Nou wat is die twaalf punte? Hier kom het. My geloofslewe. Nummer 1. My geloofslewe. My verhouding met God. Hoe lijkt my verhouding met God? Als mijn verhouding met God recht is, is dat drie dingen wat behoort recht te wees. The word, prayer and worship. Dat is die drie dingen. Hoe lijkt mijn woord bestudering? Lees ik niet gewoon een schriftje om mijn gemoed, om mijn geweten te stil? Zet ik mijn vinnige gebedje op voordat ik ga slaap? En als ik moet worship, doe ik het maar niet zo so vinnig vinnig als ik het bij juist doe. Nee, 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 nee. Als je rechtig lief is voor God, gaan jullie drie dingen prominentie in je leven krijgen. Die tweede is: hoe lijkt mijn huwelijksleven? Mijn getrouwde leven. Dus mijn verhouding met mijn huwelijksmaat. Je bent het evilier. Amen. Dan komt hij je wanneer jullie een hobbel slaan. Dan komt hij je wat je slag gaat slaan. Ik kan nou ek en mijn vrouw een keer het onze date night gehad. En ons is zo opgewonden oor hierdie date night. Ek het nog die voet toe op mijn voeten van die date night. Maar iets het gebeur op die date night. En ons het baie stil, stil huis toe gegaan. Met opgeblaaste kiba. Ik was dik van en sy was dik van mij geweest. Maar zijn instrument, wat kan help, dat die dingen moet recht komen in jou huwelik. Amen. Happy wife. Happy life. Hoe stupid kan ons wees, man, en nog asemal. Krijg je vrouw gelukkig, dan zal je leven gelukkig wees. En die Heere sê amen ook daarop, want hij sê dit in die woord. Hij sê, manne, moet niet eens kom bid, as jou saak nie met jou vrou reg is nie. Want ik luister nie eens naar je gebed nie, en het ek dit niet al achtergekom nie. Dan wacht ik dat zij met onverskoning vraag. Dan kom sy nie, dan gaan bid ek. Dan hoor ik niet eens een haas nie, wat nog is die stem van die Heere. Ik hoor niks van die Heere af nie, niks van die Heere. Tot ik naar mijn vrouw toe gaan en sê, Hij oh, liefie, ek is sorry man, ik is jammer. En dan vraag sy nog, waarvoor is jy sorry? Ai, 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 eister sleep, eister, so sleep jy een mens, die ander mens. Amen. My hyweliks lewe, my familie lewe, en dit beteken ook my aangetrouwde familie, dit beteken my skoon familie. Amen. En die heren wil hee, dat dit moet goed gaan met jou familie lewe. Dit moet goed gaan. Ek weet, jy het in huis groot geword, wat sekere dinge is so gedoen, Maar weet jij die Heere wil hee, dat daar die area van jou familie leven wat niet herstel is nie, moet herstel word, so dat jy die volle zien en jou leven kan belewe. So los jou nonsens en wees jou skoma liever. Amen. En stop met die skoma grappies. Jou skoma hou nie daarvan nie. Amen. Halleluja, familie lewe. Die vierde ene is kantoor lewe. Hoe lyk my werksituasie? Het is 0 en 10. School, universiteit. Weet jy, daar is niemand wat op sy bed leen, sê, ek wens ek het meer tyd by die werk gespandeer nie. Hallo? Want baie keer is die werksituasie wat jy weggehoud, van dit wat baie belangriker was in jou leven maar jou prioriteite is so die mekaar, dat die sien van die Heere is bezig om uit te vloei, uit areas wat herstel moet word in die Heere. Amen. Die vijfde ene is, die digitale lewe, eina, 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 eina. Die tyd wat ek spandeer met my toestelle, en die toestelle is die foenkie van jou, of het Nokia is, en of het Samsung is, en of het iPhone is die toestelle, jou iPad en jou televisiestel. Hoeveel tyd spandeer jy met die goeders? Tussen 0 en 10. En dan my bedieningslewe. Oh, dankie Heere, ek is nie pastoor nie. So ek het nie bediening nie. Surprise, jy het een bediening. My doel in die lewe. Wat is my doel in die lewe? Waarvoor het die Heere my 
wat geboren wordt. Elkeen het het doel. Elkeen het de bediening. Elkeen het de gave van die Heere gekregen. En die Heere wil hee dat ons dit moet uitleven. Je hebt de bediening. Hier is die volgende. Als je wilt, neem het gewoon af. Dat je hierdie, hierdie 12 punten kan krijgen. Hier is die eerste 6 punten. Neem het gewoon af voordat ik aangaan. ga. Ons moet acht slaan op hierdie goeders. Dit is meer instrumenten zodat so ik en jij meer succesvol kan wees in die Heere. Ik weet nadat niet meer waar om te staan nie, Want die ouders wil foto's nemen. Ik zie hier neem hulle af en daar neem hulle af. So neem maar, neem maar dier my. Ik spreek je onzichtbaar vanmorgen. Amen, hier kom hy, die 7 ene, financiële lewe, wat ik verdien, wat ik spandeer, wat ik spaar, wat ik gee, Ik zal graag die orde wil verander daar, dat is mijn verdienste, maar dan zal ik heel eerste, na dit, zal ik die gee element wil inbring, die Heere eerste, amen, die Heere eerste, my tiende, eerste, van al mijn inkomsten, behoort aan die Heere, en ik eer om die er te gee. En dan kom spaar. En dan kom spandeer. Maar bij je van ons spandeer zo so, dat dit wat oerblij wil ik nou voor die Heere gee. Dit is jouw laatste, dit is niet jouw eerste niet. Denk jij bij een keer dat die Heer is tevreden om je. Als je rechtig, je moet je willen hier vermoorden. En een punt geven van 0 tot 10. Wat gaan die Heer mee tevreden wees? Naast het vermoorden, hier neig naar die. Nulle toe naar die ene man die is baie wat niet geeft voor die werk van die Heere nie. En baie wat, en ik wil niet nou mensen laten schuldig voelen, maar ik wil hier dat ons moet leer, want als zekere blessings wat uitvloei, wat niet behoort uit te vloeien, nie, die vijand wil hier dit moet uitvloei, zodat so je niet die volle zin van die Heere in je leven moet bereiken. Hoe kom ik weer hier die want daar is een Satan wat gekomen om de stil te slag en te verwoes. Maar Jezus het gekomen zodat so ik en jij een leven en oorvloed kan hee. Prijs zijn wonderlijke naam. En daarom slaan ons ag op hierdie goed. En ons herstel het. Als je hier wil leren vermoorden, denk ik dat is niks beter als een tien. Want het komt bij geen. Wie is getrouw met jou gee? Gee jou volle tiende. Saai, wie is een saaier? Don't be a vrouwer, be a sower in the kingdom of God. Sociale leven. Mijn tijd met vrienden in anderen. En bij een keer moet jij ook voor jezelf evalueren. Is mijn vrienden die rechte vrienden? Bouw je die vrienden mij op, op of breken ze mij af? Vernietigen ze mijn verhoudingsleven met die here? Of motiveer hulle my om nader aan die Heere te kom. Dan nege my gesintheidslewe, my attitude. Je ziet jou attitude determines jou altitude. Hoe beter jou gesintheid is, hoe hoer kan jy opstijgen en die zien van die Heere. Amen. My benadering tot die lewe. Te veel van ons sien die glas half leeg. De tijd dat ons die glas moet half vol zien. Dat is potentiaal. En hierdie jaar gaan een jaar wees van oorvloed in die Heere. Gloe je dit voor mij? Hierdie jaar is mijn deerbraakjaar. Hier is mijn oorwinningsjaar. Al krijg ik shots. Al ervaar ik problemen. Weet ik, hier is stepping stone naar groter dingen in die Heere. Ik heet gins van die Heere op mijn leven. Dus wat ik moet beleiden, dus wat ik moet ervaren. Niet als ik hier uitstap en mijn band is pap, zeg oh, ik: hoe kom ik niet? Hoe kom niet jij niet? Amen. En die Heere weet, als het mijn band is, en het gebeurt hier bij die kerk, ga ik niet eens nodig wees om mijn band zelf te vervangen. Nie. Hoe kom nie ek nie? Want dan gaan te veel wees wat sê, pastoor, kom ek help jou. Hey, ons het een goede gemeente, ons het een nice gemeente. Sê, jy is een nice ouwe. Sê vir die langs jou, jy is nice man. Ik like jou man. Ik like jou kwaai man. Amen. My gesintheid. Kom ons kry ons gesintheid terug. Tien in my kreatieve leven. Kom laat ons mensen maken naar ons beeld, naar ons gelijkenis en laat hulle heers. Die het geskep en ek en jy kan ook skep. Die boek wat jy hierdie jaar wil skryf, skryf die boek. Skryf die boek. Als je iets wil maak, maak dit hierdie jaar. Bou je. Dat is dromen wat je wil verwezenlik. Plannen wat moet uitgevoerd worden, 
Doen het hierdie jaar. Hierdie jaar is een window of opportunity van groot gins, groot deurbrake, groot geleentede, dubbel dieren wat gaan oopgaan vir jou. Hierdie jaar is een jaar wat jy rechtig moet toetree, die ding wat jy moet doen vir die Heere. Amen. As jy recht daarvoor, elf, emotionele lewe, my denken, my gedagtes. Wat denk jy? Hoe lyk jou gedagtes? En dan die laaste ene, is my fysische lewe. Nou, ek het nie moedswillig laaste gesit nie. Dit het net so gebeur. Maar hierdie jaar, is die jaar wat ek en jy meer gesonder gaan lewe, reg gaan eet, hy verkeerde goeders ophou drink, en ek praat van die kouk, die apostolie olie, dan gee ons om ons, ons name, nee is reg, bring maar die apostolie olie, dit is twak man, die goed is is gif, kom ons stop het, amen, kom ons stop met die goeders wat jou lichaam afbreek, syker is groot moeilijkheid vir jou lichaam, kom ons kom reg, kom ons lewe reg, kom ons motiveer mekaar, kom ons challenge mekaar, kom ons kom in lijn, met dit wat die Heere wil hee, moet gebeur in ons leven, ons gaan gezonder leven, ons gaan gewig verloor, ons gaan fikser wees, gaan trak jou tekkies aan, en gaan stap om die blok man, die hond van jou raak, al hoe vetter en al hoe dikker, want sy baas wil nie gaan stap nie, kom aan vat jou hond saam, en gaan stap om die blok, want, een goeie gezonde lichaam, hy is vir sy gezonde gees, hoor jy hulle graan sê, Amen, kom ons spreek vir mekaar, kom ons spreek vir mekaar, kom ons sê dit, hierdie jaar is ons jaar in die Heere, Amen, loof die Heere, kom ons sluit ons oor.